வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நைன்த் நியூ புக்கு ஃபஸ்ட் டைமில் பயாலஜியில் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் அப்படிங்கிற லெசன் பார்ப்போம் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஊட்டச்சத்துக்களுடைய வகைகள் ஆறு முக்கிய தொகுதிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஊட்டச்சத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டுகள் புரதங்கள் கொழுப்புகள் வைட்டமின்கள் தாது உப்புக்கள் நீர் இப்படி ஆறு முக்கிய தொகுதிகளாக ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு உணவில் காணப்படும் முக்கிய கார்போஹைட்ரேட்டுகள் சரிங்களா கார்போஹைட்ரேட்டுகள் பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கு ஆற்றல் அளிப்பவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் மோனோ சாக்ரைட்டுகள் இது பார்த்திங்கன்னா ஒற்றை சக்கரைகள்னு சொல்லுவோம் அதாவது மோனோ சாக்ரைட்டுகள் அப்படின்னா ஒற்றை சக்கரைகள் குளுக்கோஸ் ப்ரக்டோஸ் கேலக்டோஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஒற்றை சக்கரைகள் அதாவது மோனோ சாக்ரைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டை சக்கரைகள் டை சக்கரை சாக்ரைட்டுகள் அப்படின்னாக்கா இரட்டை சக்கரைகள்னு சொல்லி பொருள் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் மால்டோஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டை சாக்ரைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பாலி சாக்ரைட்டுகள் அப்படின்னாக்கா கூட்டு சக்கரைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமைலோஸ் அமைலோபெக்டின் ஸ்டார்ஜுகள் செல்லுலோஸ் ஹெமி செல்லுலோஸ் கிளைக்கோஜன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாலி சாக்ரைடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா அதாவது கீழே கூட வீட்டில் எது டை சாக்ரைடுகள் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் மால்டோஸ் குளுக்கோஸ் இப்படி கூட கொடுக்கலாம் சரிங்களா அதனால் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த லெசனில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க புரதச்சத்து குறைபாட்டு நோய்கள் புரதம் பார்த்திங்கன்னா உடல் வளர்ச்சிக்கும் உடல் செல்கள் மற்றும் திசுக்கள் சரி செய்வதற்கும் அவசியம் புரதங்கள் பார்த்திங்கனாக்கா வளர்ச்சி அளிப்பவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா புரத குறைபாட்டால் பார்த்திங்கன்னா உடல் பலவீனம் ஏற்படும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா சில நோய்கள் ஏற்படுது அதாவது குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா குவாசியோர்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குவாசியோர்கர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வயிறு உப்பிய நிலையில் காணப்படும் கை கால்கள் வீங்கி காணப்படும் சரிங்களா உப்பிய வயிறு கை கால்கள் வீங்கி காணப்படக்கூடிய நிலை தான் வந்து குவாசியோர்கர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இது ஒன்று டு ஐந்து வயதுடைய குழந்தைகள் வந்து அதிகம் பாதிக்கப்படும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மராஸ்மஸ் மராஸ்மஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா புரத குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்பின் மீது தோல் போர்த்தியது போன்ற உடலமைப்பு காணப்படும் சரிங்களா எதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயது உடைய குழந்தைகளை வந்து அதிகமாக பாதிக்கக்கூடியது அடுத்து அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக அயோடின் குறைபாட்டு தினம் உலக அயோடின் குறைபாட்டு தினம் பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து முன்கழுத்து கலலை காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தைராய்டு சுரப்பி பெரியதாவதால் பெரியதாவதால் கழுத்தின் கீழ்ப்பகுதி வீங்கி காணப்படும் இந்நோய் அயோடின் குறைபாட்டால் ஏற்படுது இந்த முன்கழுத்து கலலை காய்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அயோடின் குறைபாட்டால் தைராய்டு சுரப்பி வீங்கி காணப்படக்கூடிய நிலைக்கு பேர் தான் முன்கழுத்து கலலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போது தைராய்டு சுரப்பி பார்த்திங்கன்னாக்கா கழுத்து பகுதியில் குரல் வலையில் இரண்டு பக்கமும் இருக்கும் சரிங்களா இந்த தைராய்டு சுரப்பி பார்த்திங்கன்னா சுரக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து தைராக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு ஆளுமை ஹார்மோன் சொல்லுவோம் ஏன்னா உடலுடைய வளர்ச்சியை மாற்றுறது வந்து மறைமுகமாக பாதிக்கிறதுனால இது ஒரு ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தைராய்டு சுரப்பி தைராக்சினை சுரக்கணும் அப்படின்னாக்கா அயோடின் தேவை அதாவது ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா இரநூறு மைக்ரோகிராம் அயோடின் வந்து தேவை சரிங்களா இந்த அயோடின் குறைபாட்டால் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த தைராக் தைராய்டு சுரப்பி வந்து வீங்கி காணப்படும் அதுக்கு பேர் தான் முன்கழுத்து கலலை அல்லது காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கூடிய தைராக்சினில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் அயோடின் இருக்குது அடுத்து வைட்டமினோசிஸ் அதாவது வைட்டமினோசிஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின்கள் அளவு அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய் தான் வைட்டமினோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது ஹைப்பர் வைட்டமினோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஹைப்போ அப்படின்னா குறைவு ஹைப்பர் அப்படின்னா அதிகம் அப்போ ஹைப்பர் வைட்டமினோசிஸ் என்ற நோய் ஏற்படும் சரிங்களா இது வழக்கத்தை விட அதிகமான வைட்டமின்கள் அளவு இருப்பது ஆகும் இந்த நிலையில் நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள் தோன்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டாக பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான அளவு வைட்டமின் ஏ இருப்பதை ஹைப்பர் வைட்டமினோசிஸ் ஏ என அழைப்பர் இப்போ ஹைப்பர்னால் அதிகம் ஊட்டச்சத்துக்கள் தினசரி தேவையான அளவு அதாவது கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டில் பார்த்திங்கன்னா தினசரி வந்து நூற்றி ஐம்பது டு இரநூறு கிராம் தேவை ஒரு மனிதனுக்கு தினசரி தேவையான ஊட்டச்சத்தின் அளவு பார்த்திங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் நூற்றி ஐம்பது டு இரநூறு கிராம் புரதங்கள் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது கிராம் கொழுப்பு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கிராம் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப குறைவான தேவையுடையது பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு தான் அது வந்து தினசரி தேவையானது பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கிராம் இதெல்லாம் ஏதாவது எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அடுத்து மைக்ரோ சரி மேக்ரோ தனிம
அதாவது நம்ம உடல் மிக கடினமான பகுதி பார்த்திங்கன்னா பற்கள் உள்ள எண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரத்தம் உறைதல் தசை சுருக்க செயல்பாடு கட்டுப்படுத்துதல் இதுக்கெல்லாம் வந்து கால்சிய ரொம்ப தேவைன்னு சொல்லுவோம் நமது உடலில் பார்த்திங்கனா தொண்ணூறு சதவீதம் கால்சிய சேமிக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு மட்டும் பற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறைபாட்டு நோய் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு வளர்ச்சி குன்றுதல் மிக குறைவான எலும்பு சட்டக வளர்ச்சி எலும்பு துளை நோய் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் குறைபாட்டில் ஏற்படும் அடுத்து சோடியம் சாதாரண உப்பு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா சோடியம் குளோரைடு இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அமில கார சமநிலையை சீராக வைக்க அமில கார சமநிலை சமன்படுத்த வந்து சோடியம் பயன்படுது நரம்பு உணர்திறன் கடத்த கடத்துதல் இதுக்கெல்லாம் வந்து சோடியம் சேர தேவைப்படுது இதன் குறைபாட்டு நோய் பார்த்திங்கன்னா தசைப்பிடிப்பு நரம்பு தூண்டல்கள் கடத்த இயலாமை இந்த நரம்பு தூண்டல் வந்து கடத்த இயலாத தன்மை ஏற்படும் தசைப்பிடிப்பு ஏற்படும் சோடியம் குறைபாட்டால் அடுத்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வாழைப்பழம் சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு கொட்டைகள் முழு தானியங்கள் சிற்றஸ் வகை பழங்களில் அதிகமாக பொட்டாசியம் இருக்குது இது எதுக்கு பயன்படுத்துனா நரம்பு மற்றும் தசைகளின் செயல்திறனை ஒழுங்குபடுத்த இதன் குறைபாட்டால் என்னென்ன நோய் ஏற்படுன்னு பார்த்திங்கன்னா தசை சோர்வு தசை பிடிப்பு வந்து சோடியம் குறைபாட்டால் தசை சோர்வு வந்து பொட்டாசியம் குறைபாட்டால் நரம்பு தூண்டல்கள் கடத்த இலாமை அடுத்து மைக்ரோ தனிமை சத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் அதாவது நுண்ணூட்ட தனிம சத்துக்கள் இதில் இரும்பு பார்த்திங்கன்னா இரும்பு வந்து பசலைக்கீரை பேரிச்சம்பளம் கீரைகள் ப்ராக் கோழி முழு தானியங்கள் கொட்டைகள் மீன் மற்றும் கல்லீரல் அதிகமாக இரும்பு இருக்குது ஹீமோகுலோபின் முக்கிய கூறாக செயல்படுதல் அதாவது ஹீமோகுலோபின் உள்ள முக்கியமான தனிமம் அப்படின்னு சொன்னால் இரும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இரும்பு சத்து குறைபாட்டால் ரத்த சோகை அதாவது பெர்னீசியஸ் அனிமியா அப்படிங்கிற ரத்த சோகை நோய் ஏற்படும் அடுத்து அயோடின் அயோடின் பார்த்திங்கன்னா பால் மட்டும் கடலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவு சாதாரண உப்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அயோடின் இருக்குது தைராய்டு ஹார்மோன் உருவாக்குதல் அதாவது தைராய்டு ஹார்மோன் பார்த்திங்கன்னா தைராய்சனை சுரக்க வந்து இந்த அயோடின் தேவை இது குறைபாட்டால் முன்கழுத்து கடலை அல்லது காய்டர் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஈரமான திராட்சைகள் அரை வெப்பநிலையில் கெட்டு போகின்றன ஆனால் உலர்ந்த திராட்சைகள் ரெசீன்கள் அதிக வெப்பநிலையில் கெட்டு போவதில்லை ஏன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஈரமான திராட்சைகள் வந்து கெட்டு போகிறது காரணம் அதில் உள்ள ஈரப்பதம் தான் அதனால் அந்த ஈரப்பதத்தை நம்ம உலர்த்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து கெட்டு போகாது அதிக குளிர்முறை பாதுகாப்பு என்பது உணவு பாதுகாப்பு முறைகள் ஒன்று சரிங்களா இங்கு உணவுப் பொருள்கள் குளிர்ந்த அறையில் உள்ளே மைனஸ் இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் முதல் மைனஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வைத்து பாதுகாக்கப்படுகிறது சரிங்களா விதைகளானது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு கீழே சேமித்து வைக்கப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் விதை பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு கீழே தான் சேமித்து வைக்கிறாங்க பூச்சிகள் மற்றும் வண்டுகளிடமிருந்து உணவு தானியங்களை பாதுகாக்க நம்முடைய வீடுகள் உணவு தானியங்களை சேமித்து வைக்கும் பொழுது வேப்ப மரத்தின் உலர்ந்த இலைகள் மற்றும் மஞ்சள் பயன்படுத்தப்படுது இது ஒரு இயற்கை பாதுகாப்புன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பூச்சிகள் வண்டுகளிலிருந்து பாதுகாக்க தானியங்கள் வந்து வேப்ப மரத்தினுடைய உலர்ந்த இலை மற்றும் மஞ்சள் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது வாழைப்பழத்தை நாம் குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னாக்கா அதனை குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கும் பொழுது பழுக்க செய்வதற்கான தேவைப்படும் நொதியானது செயலிழந்து விடும் அதாவது பழுக்க செய்வதற்கான நொதி வந்து செயலிழந்துடும் அதனால் வந்து குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு பதிலாக செல்களை அழித்து பழுப்பு நிறத்தை உருவாக்க காரணமான நொதியானது செயல்படுகிறது சரிங்களா இதனால் பழத்தின் தோல் மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து இருண்ட பழுப்பு நிறத்திற்கு மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா அந்த வாழைப்பழத்தை பழுக்க செய்வதற்கான நொதி வந்து செயல் எழுந்துடும் அதனால தான் குளிர்சாதன பெட்டியில் வந்து வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க லூயிஸ் பாஸ்டியர் இவர் ரொம்ப முக்கியமானவர் நுண்ணுயிரிலை தோற்றுவித்தவர்னா இந்த லூயிஸ் பாஸ்டியர் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அவர் பார்த்திங்கன்னா நொதித்தல் மற்றும் நோய்க்கு காரணம் நுண்ணுயிரிகளே அப்படின்னு சொல்லி கண்டறிஞ்சார் சரிங்களா அந்த நொதித்தல் சொல்லுவோம் அதாவது காற்றில்லா சுவாசம் நோய்படுத்த நொதித்தல் சொல்லுவோம் இந்த முறையில் தான் வந்து பால் வந்து தயாராக்கப்படுது அதாவது லேக்டோபேசிலஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியத்தின் மூலம் அதே மாதிரி ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சில பூஞ்சை பயன்படுத்தி ஆல்கஹால் தயாரிக்கப்படுது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நொதித்தல் செயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது காற்றில்லா சுவாசம் நோய்படுத்த நொதித்தல் இப்போ நொதித்தல் மற்றும் நோய்களுக்கு காரணம் நுண்ணுயிரிகளை அப்படின்னு சொல்லி கண்டறிந்தவரும் அந்த லூயிஸ் பாஸ்டியர் தான் நுண்ணுயிரிகளை தோற்றுவித்தவரும் இவர் தான் பாஸ்டர் பதன முறையினையும் பால் பதினெட்டு முறை தான் பாஸ்டர் பதனன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வெறிநாய்க்கடி ரேபிஸ் மற்றும் ஆந்திராக்ஸ் அதாவது ஆடுகளுக்கு வரக்கூடிய ஆந்திராக்ஸ் நோய்க்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்தவரும் இவர் தான் ரொம்ப முக்கியம் வெறிநாய்க்கடி ரேபிஸ்க்கும் ஆந்திராஸ் ஆந்திராக்ஸ் நோய்க்கு வந்து தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்தவர் லூயிஸ் பாஸ்டியர்
வர்க்கீஸ் குரியன் என்ற வெண்மை புரட்சியின் வெற்றி காரணமாக நாம் இந்த அவர்கள் சொல்லுவோம் அதாவது வெண்மை புரட்சியின் தந்தைனா வர்க்கீஸ் குரியன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆனந்த் பால் கூட்டுறவு சங்கத்தை நிறுவியவரும் அவரே தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இயற்கையாக பழுத்த கனி செயற்கையாக பழுத்த கனிக்கு இடையேனா பண்புகள் சொல்லி பார்க்கலாம் நிறம் பார்த்திங்கன்னா ஈர்க்கக்கூடியது ஆனால் நிறம் ஒரே சீராக இருக்காது இயற்கையாக பழுத்த கனி பார்த்திங்கன்னா நிறம் வந்து ஈர்க்க ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் நிறம் ஒரே சீராக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க செயற்கையாக பழுத்த கனி பார்த்திங்கன்னா நிறம் ஒரே சீராக காணப்படும் ஆனால் அதிகம் ஈர்க்கக்கூடியது மனம் பார்த்திங்கன்னா நன்றாக இருக்கும் இயற்கையாக பழுத்த கனி செயற்கையாக பழுத்த கனி பார்த்திங்கன்னா சுமாராக இருக்கும்னு சொல்கிறோம் உறுதித்தன்மை பார்த்திங்கன்னா நன்றாக இருக்கும் செயற்கையாக பழுத்த கனி சுமாராக இருக்கும் சுவை பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு மற்றும் சுவையாக இருக்கும் இயற்கையாக பழுத்த கனி செயற்கையாக பழுத்த கனி பார்த்திங்கன்னா கனியாக தோற்றம் அளித்தாலும் உள்பகுதி புளிப்பாக இருக்கும் அதாவது கனியாக இருந்தாலும் உள்பகுதி பார்த்திங்கன்னா புளிப்பாக இருந்ததுன்னா அது செயற்கையாக பழுத்த கனின்னு சொல்கிறாங்க ஆயுள் காலம் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாக பழுத்த கனி வந்து நீண்டது ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் செயற்கையாக பழுத்த கனி பார்த்திங்கன்னா குறுகியது கருமை நிற பொட்டுகள் கனியின் மேல் இரண்டு முதல் மூன்று நாட்கள் தோன்றும் அதாவது கரு கருப்பு நிறத்தில் பார்த்திங்கன்னா புள்ளி வந்து செயற்கையாக பழுத்த கனி மீது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து தோன்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான வேறுபாடு மெத்திலின் சாய ஒடுக்க சோதனை இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சோதனை மெத்திலின் சாய ஒடுக்க சோதனை அப்படிங்கிறது எதுக்காக பயன்படுத்து பார்த்திங்கன்னா பால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளில் கறந்த மற்றும் பதனப்படுத்துதல் செயல்பட்ட பாலின் உள்ள நுண் நுண்ணுயிரிகளின் அளவை மதிப்பீடு செய்வதற்கு பெருமளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது பாலில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளினுடைய அளவை மதிப்பீடு செய்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய முறை சரிங்களா அதுதான் பார்த்திங்கன்னா மெத்திலின் சாய ஒடுக்க முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பாலினுடைய தரத்தை அறிந்து கொள்ள உதவக்கூடிய முறை அப்படின்னு சொல்லி சுருக்கமாக சொல்லலாம் மெத்திலின் சாய ஒடுக்க முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மெத்திலின் சாயத்தை வந்து சேர்த்தும் பொழுது பாலில் நிறமாற்றம் உடனே நடந்தால் பாலின் தரம் குறைவாகவும் அதில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சு வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சரிங்களா அப்போது நிறமாற்றம் வந்து உடனே நடந்தது அப்படின்னாக்கா பாலின் தரம் வந்து குறைவு பாக்டீரியாக்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி உலக உணவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று வந்து அயோடின் குறைபாடு தினம்னு பார்த்தோம் அக்டோபர் பதினாறு வந்து உலக உணவு தினம் அதாவது ஏப்ரல் ஏழு பார்த்திங்கன்னாக்கா உலக சுகாதார தினம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா உலக சுகாதார தினத்தன்று பண்ணை முதல் உண்ணும் வரை பாதுகாத்திடுவீர் உணவை என்ற முழக்கம் வழங்கப்பட்டது இப்போ பண்ணை முதல் உண்ணும் வரை பாதுகாத்திடுவீர் உணவை என்ற முழக்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் ஏழு அதாவது உலக சுகாதார சுகாதார தினத்தன்று முழங்கப்பட்டது தேன் தேனில் வந்து கலப்படம் செஞ்சுருக்காங்களான் சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சோதனை கொடுத்துருக்காங்க தேனில் வந்து பருத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு திரியினை முக்கி எடுத்து தீக்குச்சினால் கொளுத்த வேண்டும் கலப்படம் மற்ற தேன் எரியும் அதாவது சுத்தமான தேன் பார்த்திங்கன்னா எரியும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சர்க்கரை கரைசல் சேர்க்கப்பட்ட தேன் வந்து வெடிக்கும் படபடவன வெடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வச்சு வந்து தேனனுடைய ஒரிஜினல் தேன் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சர்க்கரை சர்க்கரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்பீஸ் தூள் வந்து கலக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சர்க்கரை நீரில் கரைக்க கரைக்கும் பொழுது சாக்பீஸ் பொடி பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரையுடன் சேர்ந்திருந்தால் அப்பொடி சர்க்கரை கரைசல் அடிப்பகுதியில் படிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காப்பித்தூள் காப்பித்தூளில் வந்து புளியங்கோட்டை வந்து கலப்பட பொருளாக சேர்க்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் நீரினை எடுத்து அதில் ஒரு சில கரண்டிகள் காப்பித்தூளை தூவ வேண்டும் காப்பித்தூள் நீரில் மிதக்கும் ஆனால் புளியங்கோட்டை பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து படிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கோடாக்ஸ் அலுமெண்டேஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கோடாக்ஸ் அலுமெண்டாரியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது உண உணவுப் பொருள் தர சம்மந்தமான உலக தர அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் உணவுப் பொருள் சம்மந்தமான உலக தர அமைப்பு தான் கோடாக்ஸ் அலுமெண்டேஷன் கமிஷன் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஃபோரில் லத்தீன் மொழியில் பார்த்திங்கன்னா என்ன பொருள் பார்த்திங்கன்னா உணவு விதி அப்படின்னு சொல்லி பொருள் மனித உடலில் சில தேவைக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய குறைந்த அளவு அதாவது மைக்ரோ த தனிமங்கள் தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்து எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து வைட்டமின்கள் தான் மனித உடலில் சில தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய குறைந்த அளவே தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்து வைட்டமின்கள் சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் பழங்களை உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலம் ஸ்கர்வி நோயை குணப்படுத்த முடியும் என்று கூறியவர் லூயிஸ் பாஸ்டியர் பாஸ்டர் லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் ரொம்ப முக்கியம் சிட்ரஸ் வகை பழங்களை உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலம் ஸ்கர்வி நோயை குணப்படுத்த
அடுத்து உணவு கெட்டு போவதற்கான காரணங்கள் உள்கரணையாக செயல்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவின் ஈரத்தன்மை அடுத்து ஒரு பொறுத்து கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு வந்து ஆஸ்டியோ ஃபோரோசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் கால்சியம் சேமிக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு மட்டும் பற்கள்னு பார்த்தோம் இந்த கால்சியம் குறைபட்டால் குழந்தைகளுக்கு வந்து ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படும் பெரியவர்களுக்கு தான் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது எலும்பில் கால்சியம் குறைபட்டனால எளிதில் உடையக்கூடிய தன்மையாக மாறிடும் அதனால் அதுக்கு பேர் தான் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சோடியம் பார்த்திங்கன்னா தசை பிடிப்புகள் பொட்டாசியம் பார்த்திங்கன்னா தசை சோர்வு ஏற்கனவே பார்த்தோம் இரும்பு பார்த்திங்கன்னா ரத்த சோகை அனிமையான்னு சொல்லுவோம் அயோடின் பார்த்திங்கன்னா முன்கழுத்து கடலை அயோடின் பட்டாக்குறையினால் முன்கழுத்து கடலை காய்ட்டர்னு சொல்லுவோம் கழுத்து பகுதியில் வீங்கி காணப்படும் அடுத்து வைட்டமின்கள் வைட்டமின்கள் வந்து எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டின் டிஎன்பிசிக்கு எல்லா எக்ஸாமுக்குமே கேட்பாங்க இந்த வைட்டமின்கள் வந்து நல்லா பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் வாங்கலாம் சரிங்களா இப்போ பார்ப்போம் வைட்டமின்கள் வைட்டமின் ஏ ரெட்டினால் இதனுடைய வேதி பேர் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டினால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைட்டமின் வந்து வைட்டமின் ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வைட்டமின் என்ற சொல்லி அறிமுகப்படுத்தியது வந்து பன்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா வைட்டமின் ஏ வந்து அதனுடைய வேதி பேர் ரெட்டினால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய குறைபாட்டு நோய் பார்த்தீங்கன்னா சிரோப் தால்மியா அதாவது தோல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் நெக்டோலோபியா அதாவது மாலைக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த நோயெல்லாம் வந்து வைட்டமின் ஏ குறைவாக ஏற்படுது அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலர்ந்த கார்னியா மற்றும் இரவில் பார்க்க முடியாத நிலை அதான் மாலைக்கன்னு சொன்னோம் செதில் போ போன்ற நோய் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வைட்டமின் டி இந்த கால்சி பெறால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த வைட்டமின் பார்த்திங்கன்னா சூரிய ஒளி வைட்டமின் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஏன்னா சூரிய ஒளியில் இருந்து தான் அந்த வைட்டமின் ஆனது தயாரிக்கப்படுகிறது சரிங்களா இது இதனால் குறைபாட்டு நோய் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரிக்கெட்ஸ் பெரியவர்களுக்கு வந்து ஆஸ்டியோ மலேசியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரிங்களா இதன் குறைபாட்டால் பார்த்திங்கன்னாக்கா கவட்டை கால்கள் குறைபாடு உடைய மார்பெலும்புகள் புறா போன்ற மார்பு வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து வைட்டமின் இ டோகோ பெறால் இது பார்த்திங்கன்னாக்கா மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வைட்டமின் கே இந்த வைட்டமின் கே பார்த்திங்கன்னா வேதிப்பொருள் குயினோனிலிருந்து பெறப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வைட்டமின் கே பார்த்திங்கன்னா குயினோனிலிருந்து பெறப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது குறைவால் பார்த்திங்கன்னா ரத்தப்போக்கு அதாவது அதிக ரத்த இழப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதனுடைய வைட்டமினுடைய வேதிப்பயிர் அதனுடைய குறைபாட்டு நோய் அறிகுறி இதிலிருந்து தான் கண் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் டி வைட்டமின் இ வைட்டமின் கே இதெல்லாம் பார்த்திங்கனா கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின் அடுத்து நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் பார்க்கலாம் இந்த வைட்டமின் பி ஒன் தயமின் அதனுடைய வேதி பேர் பார்த்திங்கன்னா தயமின் சொல்லுவோம் இதனுடைய குறைபாட்டு நோய் பார்த்திங்கன்னா பெரி பெரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதனுடைய நோய் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தசைகள் வலிமையற்று போதல் பக்கவாதம் நரம்புகளின் சிதைவிரும் மாற்றங்கள் அதாவது நரம்புகளில் வந்து சிதைவிரும் மாற்றங்கள் இதெல்லாம் ஏற்படும் அடுத்து வைட்டமின் பி டூ ரிபோப்ளேவின் அதனுடைய வேதி பெயர் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதனால் என்ன நோய் ஏற்படும் பார்த்திங்கன்னா எரிபோப்ளேவினோசிஸ் அப்படிங்கிற கீலியாசிஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுது இதனுடைய அறிகுறி பார்த்திங்கன்னா கண்கள் எரிச்சல் வறண்டு போன தோல் உதடுகளின் வீக்கம் வாயின் உரங்கள் பிளவு இதெல்லாம் ஏற்படுது அடுத்து வைட்டமின் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா நியாசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முன்னா வைட்டமின் பி ஃபைவுக்கு தான் நியாசின் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வைட்டமின் த்ரீ வந்து நியாசின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நியூ புக்கில் இது பார்த்திங்கன்னா பெல்லாக்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் ஏற்படுதும் வாயின் உரங்களில் பிளவு தோல் தடித்தல் ஞாபக மரதி ரொம்ப முக்கியம் ஞாபக மரதி எதனால் ஏற்படுன்னு பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் பி த்ரீ நியாசின் அதனுடைய வேதி பயிர் அடுத்து வைட்டமின் பி சிக்ஸ் பைரிடாக்சின் அதனுடைய வேதி பயிர் இதனால் என்ன ஏற்படுன்னு பார்த்திங்கன்னா டெர்மாடிட்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுது அதாவது செதில்கள் போன்ற தோல் நரம்பு குறைபாடு இதெல்லாம் ஏற்படுது அடுத்து வைட்டன் பி சிக்ஸ் பைரிடாக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் டெர்மாடிட்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுது செதில்கள் போன்ற தோல் நரம்பு குறைபாடு அடுத்து வைட்டன் பி டுவெல் சைனோ கோபாலமைன் சரிங்களா இந்த வைட்டமின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வைட்டன் பி டுவெலில் இருக்கக்கூடிய ஒரே உலகம் பார்த்திங்கன்னா கோபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதேமாதிரி உயிர் தொழில்நுட்ப முறையில் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரே வைட்டமின் எதுனா அந்த வைட்டமின் பி டுவெல் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய வேதி பெயர் பார்த்திங்கன்னா சைனோ கோபாலமைன் சரிங்களா உயிரை போக்கும் ரத்த சோகை அதாவது பெர்னீசிஸ் பெர்னீசியஸ் அனிமியா அப்படிங்கிற நோய் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் பி டுவெல் குறைபாடுகள் தான் ஏற்
இந்த உணவு வந்து உணவுப் பொருள் கெட்டு போகிறது காரணம் அதிகமாக ஈரப்பதம் தான் அந்த ஈரப்பதம் வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னாவே உணவுப் பொருள் கெட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலர்த்துதல் அல்லது நீரை வெளியேற்றுதல் என்பது என்பது உணவிலிருந்து நீரை அதாவது ஈரப்பதத்தை வெளியேற்றுதல் ஆகும் சொல்கிறாங்க அதாவது சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி உலர்த்துதல் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தானியங்கள் மற்றும் மீன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி தான் உலர்த்துகிறோம் ஏன்னா அதனுடைய ஈரப்பதத்தை வந்து போக்குவதற்காக போக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உணவுப் கெட்டு போகாது ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வெட்டிடம் மூலம் உணர்த்துதல் உலர்த்துதல் வெட்டிடம் மூலம் உணர்த்துதல் பார்த்திங்கன்னா பால் பொடி மற்றும் பாலாடை கட்டி இதெல்லாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சூடான காற்றை பயன்படுத்தி உலர்த்துதல் இது வந்து திராட்சை உலர்கனிகள் உருளைக்கிழங்கு சீவல்கள் இதெல்லாம் சரிங்களா இதெல்லாம் இப்படி உலர்த்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா பாக்டீரியா பூஞ்சை இந்த நுண்கிருமிகளால் இந்த உணவுப் பொருள் வந்து பாதுகாக்கப்படுது நுண் நுண்கிருமிகளிடமிருந்து உணவுப் பொருள் வந்து பாதுகாக்கப்படுது அடுத்து கதிரியக்கு முறை இது ரொம்ப முக்கியமான முறை கதிரியக்க முறையில் உணவானது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான எக்ஸ் கதிர் மற்றும் காமா கதிர் அல்லது புறவுதா கதிர்களை பயன்படுத்தி தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சிகளை கொண்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது சில சமயங்களில் இந்த முறை குளிர் பாஸ்டர் பதனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் குளிர் பாஸ்டர் பதனம் முறை என அழைக்கப்படக்கூடிய முறை எதுனா அந்த கதிரியக்க முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏனெனில் உணவுப் பொருட்கள் சூடுபடுத்தப்படுவதில்லை கதிரியக்கம் உணவின் சுவையையோ அல்லது ஊட்டச்சத்தின் தரத்தையோ அளிப்பதில்லை வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்குகளின் ஆயுட்காலம் கதிரியக்க முறையை பயன்படுத்துவதால் அதிகரிக்கப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து மந்த வாயுக்களை பயன்படுத்தி உணவுப் பொருளை பாதுகாத்தல் உருளைக்கிழங்குகள் மற்றும் இதர உணவுப் பொருட்கள் அடைக்கப்பட்ட காற்று புகாத பைகளில் நைட்ரஜன் வாயு நிரப்பப்படுவதன் மூலம் அதில் பூஞ்சை மற்றும் பூச்சிகள் வளர்வது தடுக்கப்படுகிறது சரிங்களா அந்த மந்த வாயுக்கள் பயன்படுத்தல் முறை பார்த்திங்கன்னா உணவுப் பொருள் வந்து ஒரு பாக்கெட்டில் அடிச்சுட்டு காற்று புகாத பைகளில் அடிச்சுட்டு நைட்ரஜன் வாயு வந்து நிரப்பப்படுது சரிங்களா எந்த வாயு நிரப்படுதுன்னு கூட கேட்கலாம் கேட்கலாம் நைட்ரஜன் வாயு அதனால் பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சை மற்றும் பூச்சிகள் வளர்வது தடுக்கப்படுது உரைய வைத்தல் உணவு பதப்படுத்தலில் பெருமளவில் பயன்படுத்தும் முறை இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவு பதப்படுத்தலில் பெருமளவில் பயன்படுத்தக்கூடிய முறை பார்த்திங்கன்னா உரைய வைத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த முறையில் உணவானது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை கீழே சேமித்து வைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த விதைகள் வந்து இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை கீழே தான் சேமிக்க வைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்டர் பதனம் அதாவது பாஸ்டரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பால் பதினெட்டு முறை தான் சொல்கிறாங்க பாஸ்டர் பதனம் பாஸ்டரைசேஷன் என்பது உணவு பாதுகாத்தலின் ஒரு முறையாகும் இது லூயிஸ் பாஸ்டரின் நினைவால் அழைக்கப்படுகிறது ஏன்னா கண்டுபிடிச்சது இவர் இந்த முறையில் பால் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் முப்பது நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு உடனே குளிரூட்டப்படுது எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் எவ்வளோ நேரம் கொதிக்க வைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் அறுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் முப்பது நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு உடனே குளிரூட்டப்படுது இதனால் பாலில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் அளிக்கப்படுகிறது பாஸ்டர் பதனம் பால் கெட்டு போதலை தவிர்ப்பதற்கு உதவுகிறது உப்பினை சேர்த்தல் இது பழங்காலத்தில் உணவை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு முறை பழங்காலத்தில் உணவை பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு முறைன்னு சொல்லி கேட்டாக்கா உப்பை சேர்த்தல் உப்பனை சேர்க்கும் பொழுது உணவில் உள்ள ஈரப்பதம் சவ்வூடு பொருள் மூலம் நீக்கப்படுது ரொம்ப முக்கியம் இந்த உணவுப் பொருள் வந்து உப்பை சேர்க்கும் பொழுது நீரானது சவ்வூடு பொருள் மூல முறையில் வந்து நீக்கப்படுது இதனால் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி தடுக்கப்படுகிறது மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் நொதிகள் செயல்பாடுகள் குறைக்கப்படுகிறது இறைச்சி மீன் நெல்லிக்காய் எலுமிச்சை மற்றும் மாங்காய்கள் மற்றும் ஊறுகாய் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உப்பினை சேர்த்தல் முறையில் தான் பழங்காலத்தில் வந்து உணவை பாதுகாத்தாங்க செயற்கை உணவு பாதுகாப்பு பொருள்கள் செயற்கை உணவு பாதுகாப்பு பொருள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் உணவை பாதுகாக்கும் செயற்கை வேதி பொருள்களான சோடியம் பென்சோயேட் சிற்றிக் அமிலம் வினிக்கர் சோடியம் மெட்டா பைசல்பேட் மற்றும் பொட்டாசியம் பைசல்பேட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா செயற்கை முறையில் உணவு பாதுகாக்க பயன்படக்கூடிய முறை அதாவது சோடியம் பென்சோயேட் சிற்றிக் அமிலம் வினிக்கர் சோடியம் மெட்டா பைசல்பேட் பொட்டாசியம் பைசல்பேட் இதெல்லாம் வந்து செயற்கை முறையில் உணவு பாதுகாக்க பயன்படுத்தக்கூடிய முறைன்னு சொல்கிறாங்க ஜாஸ் ஜாம்கள் ஜெல்லிகள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் துரித உணவுகளுடன் மிகவும் சிறிதளவு சேர்க்கப்படுகிறது இந்த வேதிப்பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை தாமதப்படுத்துவதுடன் உணவை நீண்ட காலம் பாதுகாக்க உதவுகிறது அதாவது கலப்படப் பொருட்கள் சரிங்களா இந்தந்த உணவில் என்னென்னலாம் கலப்படப் பொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உணவு பாதுகா பாதுகாப்பு பொருள்களான வினிக்கர் சிற்றிக் அமிலம் சோடியம் பைகார்பனேட் அதாவது சமையல் சோடா பாலில் சேர்க்கப்படும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு
கால்சியம் கார்பைடு வேதிப்பொருள் பயன்படுது சரிங்களா இதனால் பார்த்திங்கன்னா புற்றுநோய் ஏற்படுது இப்போ வாழைப்பழங்கள் மற்றும் மாம்பழங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையை பழுக்க வைக்கிறது இல்லை இந்த கால்சியம் கார்பைடு அப்படிங்கிறத வேதிப்பொருளில் சேர்த்துறாங்க அது உடனே பார்த்திங்கன்னா பிஞ்சாக இருந்தாலும் உடனே பழுத்துருது அடுத்து பச்சை காய்கறிகள் மற்றும் பாகற்காய் பச்சை பட்டாணி போன்றவற்றில் பார்த்திங்கன்னா பசுமை நிறத்தை கொடுப்பதற்காக நாம் எப்பவுமே பச்சை பட்டாணி வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் நீரில் கழுவுனீங்க அப்படின்னாக்கா நீர் வந்து பச்சையை மாறிடும் பச்சை கலரில் மாறிடும் சரிங்களா எந்த பச்சை பட்டாணி வந்து பச்சை கலரில் நீர் மாறுது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன சேர்த்துறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உலோக காரியம் வந்து சேர்த்துறாங்க அதாவது நிறமூட்டியாக சரிங்களா அந்த பச்சை நிறத்தை கொடுக்குறதுக்காக உலோக காரியம் வந்து சேர்க்கப்படுது அடுத்து ஆப்பிள் மற்றும் பேரிக்காய் போன்ற கனிகளினுடைய மேலே அது பளபளப்பாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு மெழுகு பூச்சி வந்து பூசுகிறாங்க அது பேர் தான் செல்லாக் அல்லது கார் கார்னோபா அப்படிங்கிற மெழுகு வந்து பூசுகிறாங்க அதனால் ஆப்பிள் பெரிக்காய் இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு மேலே சுரண்டி பார்த்துட்டு தான் சாப்பிட்ணும் சரிங்களா இது பார்த்திங்கன்னாக்கா ரொம்ப நாள் நீண்ட நாள் இருக்கிறதுக்காகவும் வாடாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் எந்த மெழுகை பூசுகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா செல்லாக் அல்லது கார்னோபா காய்கறிகள் கால்நடைகள் ஆடுகள் மற்றும் கோழி பண்ணைகளினுடைய துரித வளர்ச்சிக்கு பசுக்களின் பால் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் வளர்ச்சியை தூண்டும் ஹார்மோன் வந்து சேர்த்துறாங்க சரிங்களா ஸ்டீராய்டுகள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக சேர்த்துறாங்க இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு உணவு கழுப்பிட கலப்பட தடுப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தது உணவு கலப்பட தடுப்பு சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு உணவு கலப்பட தடுப்பு விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஐஎஸ்ஐ அதாவது ப்யூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தொழிற்சாலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்கள் மீது பதிக்கப்படும் முத்திரை தான் ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்தது அக்மார்க் அதாவது வேளாண் பொருள்கள் மீது பதிக்கப்படும் தரக்குறியீடு தான் அக்மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா விவசாயம் மற்றும் கால்நடை உற்பத்தி பொருள்களான தானியங்கள் அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் பருப்பு வகைகள் தேன் வெண்ணெய் முதலியவற்றுக்கு சான்றளிக்கப்படக்கூடிய முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்இஓ அதாவது கனி உற்பத்தி பொருட்கள் ஆணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது பழங்கள் உற்பத்தி பொருட்களான பழரசம் ஜாம்கள் ஜாஸ் பதப்படுத்தப்பட்ட கனிகள் மற்றும் காய்கறிகள் ஊறுகாய்கள் முதலியவற்றுக்கு சான்றளிக்கப்படுகிறது அடுத்து இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நர்ணய நிர்ணய ஆன் ஆணையம் சொல்லுவோம் அதாவது எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி அண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து தோற்று வச்சாங்க இதனுடைய தலைமையிடம் வந்து டெல்லி உணவு பா பாதுகாப்பை கண்காணிக்கவும் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துவதில் மூலம் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாப்பதும் மற்றும் மேம்படுத்துவதும் இந்த ஆணையினுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் 